আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বন্ধুরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বাংলাদেশ পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ আবার নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো বন্ধুরা আজকে আমি আমদানি রপ্তানি নিয়ে প্রথম যে ক্লাসটা আপনাদের সামনে শুরু করব আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সামনে একবারে বেসিক যেটা যেটা হচ্ছে কিভাবে শুরু করবেন আমদানি রপ্তানি ব্যবসা এবং এর কিছু নিয়ম কানুন আপনাদের সামনে তুলে ধরব একটু ভিডিওটা হয়তো বড় হতে পারে তো আপনারা চেষ্টা করবেন যারা একদম রুট লেভেল থেকে আমদানি রপ্তানি নিয়ে জানতে চাচ্ছেন বা আমদানি রপ্তানি সম্পর্কে আমদানি রপ্তানি বিজনেস শুরু করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা একদম রুট লেভেল থেকে শুরু করবেন আজকে হচ্ছে প্রথম ক্লাস অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেকটা ক্লাস আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন যদি না দেখেন তাহলে কিন্তু আপনারা আমদানি রপ্তানি ব্যবসাটা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারবেন এবং হয়তো বা মাঝখান থেকে একটা বিষয় আপনার ছুটে গেল তখন সেই বিষয়টা নিয়ে আপনি ঝামেলায় পড়বেন এবং এই ভিডিও নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন থাকলে আপনারা কমেন্ট বক্সে আপনারা আমাদেরকে জানাবেন প্রথম যে যেটা হলো যে আমদানি রপ্তানি ব্যবসার কি এটা হচ্ছে আপনি এটা স্বাভাবিকভাবে জানেন যে বাংলাদেশ থেকে কিছু বিদেশে বিক্রি করাকে হচ্ছে রপ্তানি বলে আর বিদেশ থেকে যা কিছু আনা সেটাকে বলে আমদানি আমদানি রপ্তানি বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা আমদানির জন্য আপনাকে সরকারকে অবশ্যই ট্যাক্স দিতে হবে সেটার জন্য সরকারের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্সের একটা রেট রয়েছে যেটা এইচ এস কোড দিয়ে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য আলাদা আলাদা ট্যাক্স বের করতে হয় কিন্তু রপ্তানি আপনি যত কোটি টাকার পণ্যই রপ্তানি করেন না কেন সরকারকে আপনার একটা পয়সাও কিন্তু ট্যাক্স দিতে হবে না আপনি টোটালি ফ্রি অফ কস্টে কিন্তু আপনি এই রপ্তানি বিজনেসটা করতে পারবেন তো আমদানি রপ্তানি বিজনেসের জন্য আপনার কিন্তু লাইসেন্স লাগবে আপনি লাইসেন্স ছাড়া আমদানি রপ্তানি বিজনেস করতে পারবেন না এরপরেও কিন্তু কয়েকভাবে করা যায় যারা আমদানি রপ্তানি ব্যবসা শুরু করেন যেমন কিছু আছে লাইসেন্স ছাড়াই হচ্ছে আমদানি রপ্তানি বিজনেস করেন সেটা যেরকম যে ডোর টু ডোরের মাধ্যমে অনেকে বিজনেস চায়না থেকে নিয়ে আসেন প্রোডাক্ট বা বিভিন্ন দেশ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে এসে ব্যবসা শুরু করেন এটা হচ্ছে একদম বেসিকভাবে আপনি শুরু করবেন শুরু করার জন্য আপনি যে কোনো একটা প্রোডাক্ট ধরুন আপনি চুজ করলেন যে একটা প্রোডাক্ট আমি চায়নাতে দেখব এই চায়না থেকে আমি প্রোডাক্টটা নিয়ে আসব তো কিভাবে আপনি নিয়ে আসবেন প্রথমে আপনাকে ওই যে চাইনিজ যে সাপ্লায়ার আছে তার সাথে কথা বলতে হবে এখন এই যে সাপ্লায়ার এটা আপনি দুইভাবে পাবেন একটা হচ্ছে অফলাইন মার্কেট থেকে আর একটা হচ্ছে অনলাইন মার্কেট থেকে আপনার যদি ধরুন কেউ চায়নাতে থাকে আপনি হয়তো তার সাথে যোগাযোগ করলেন যে তুমি সেখানে আমার আমার জন্য ওই যে চায়না যে মার্কেট রয়েছে সেখান থেকে আমাকে কিছু প্রোডাক্ট এনে দাও বা ওকে বললেন যে তুমি আমার সোর্সিং করে দাও আমার হয়ে যেটা হচ্ছে আগে যেটা করা হতো এরপরে হচ্ছে বাংলাদেশে বিভিন্ন ট্রেড শো হয় বিভিন্ন ট্রেড শোতে দেখা যায় যে বিভিন্ন সাপ্লায়াররা বাংলাদেশের এই সমস্ত মেলাগুলোতে অংশগ্রহণ করে আপনি চাইলে সেই সমস্ত মেলাগুলোতে গিয়ে যে সাপ্লায়ার রয়েছে তাদের সাথে কথা বলে নেগোসিয়েশন করবেন দাম নেগোসিয়েশন করবেন প্রোডাক্টগুলো ফিজিক্যালি দেখবেন দেখার পরে আপনি তাদের সাথে চায়না তারা চায়নাতে চলে গেলে আপনি তাদের সাথে বিজনেসটা করতে পারবেন এখন যে সোর্সিং ধরুন যে আপনার শেষ হলো এরপরে হচ্ছে আনার পালা আনতে গেলে আপনাকে আপনি ইয়ারে নিয়ে আসতে পারবেন সিতে নিয়ে আসতে পারবেন এরপরে অনেকে যেটা করে যে নিজে লাইসেন্স না করেও কিন্তু প্রোডাক্ট আমদানি করে এটা কিভাবে করে যে ডোর টু ডোর যারা নিয়ে আসে তাদের ওয়ার হাউজই দিয়ে দেয় সেখান থেকে ওয়ার হাউস যারা যাদের ওয়ার হাউস রয়েছে তারা প্রোডাক্টগুলো বাংলাদেশে নিয়ে এসে ডেলিভারি দেয় এটা হচ্ছে শুরুতে শুরু একদম শুরুতে এখন আপনাকে আপনারা যারা আমদানি রপ্তানি করতে চাচ্ছেন আমদানি বিজনেসটা বেশ করে সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা প্রথমে করতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই আপনাকে একটা স্যাম্পল দেখতে হবে প্রোডাক্টের ধরলাম যে আপনি বাংলাদেশের মার্কেট রিসার্চ করেছেন কারা এটা আনে কত দাম এগুলো হচ্ছে আপনার বিষয় এগুলো আপনি আগেই রিসার্চ করে নিতে হবে কারণ হচ্ছে প্রোডাক্টের কিন্তু খুবই একটা কম্পিটিশন থাকে মার্কেটে যেমন ধরুন চকবাজারের কোনো আইটেম যেগুলো হচ্ছে আপনার অনেক বেশি প্রচলিত আইটেম সেই ধরনের একটা আইটেম নিয়ে সাপোজ আপনি একটা জ্যামিতি বক্স নিয়ে কাজ করবেন আপনি চায়না থেকে জ্যামিতি বক্স আনলেন এখন একটা জ্যামিতি বক্স পঁয়ত্রিশ টাকা ছয়ত্রিশ টাকা থেকে আপনি চায়নাতে চায়না থেকে বাংলাদেশে আনতে পারবেন 
तो देखा गया जो ये जेमिति बक्स एक पैंत ट प्रोडक्ट क्योंकि अपनी पैंत टाक लाभ करते पर एक टाक दुई टा लाभ करलें एन एखे क्योंकि भल्यूम अनेक बेसि देखा गया जो आपनी जो पाँच लाख पिस आमदानी करें से क्षेत्र में एक टाक लाभ करब पाँच लाख टाक लाभ करब कगलो क्यों खूब ही प्रचलित एक दब्र प्रचलित एक पन्न्य पन्न्यगुलो क्यों खूब द्रुत मार्केटे बिक्री है जस्ट अपनी आनलें और सेगल मार्केटे सेल कर दिले ये पन्न्य आनी अवश्य सिलेक्ट करते हैं जो कौन एक हे प्रचलित दब्र से प्रफिट कम इनमेंट बसि आरोप हे अप्रचलित दब्र से प्रफिट बसि इनमेंट कम अर्थात अपनी कम टाक दिए बस कम प्रोडक्ट इने बसिमाणे लाभ करते क्यों से प्रोडक्टगुल खूब स्लो एकदम स्लोते बिक्री है से प्रोडक्ट अपनी सहजे बिक्री करते पर जेटा जेखान प्रफिट अपना स्लोलि आस बिक्री ना हम तो अपना प्रफिट ही आसबें ये धरन चकर जो आईटेम नहीं आपनी क्ज करें से क्योंकि कम्पिटिशन खूब हाई कारण हे एखे खूब बड़ो बड़ो पैसावाला एखे इनभेस्ट कर रेखे से अलरेडी तो आपनी एख छोट हिसाब से जो अपनी मार्केटा धरते चान ये अपन जो खूब ही डिफिकल्ट आनी चाहले ही क्योंकि एक चकर आइटेम नहीं क्ज करा अपन जो डिफिकल्ट कारण एखे जेमन द्रुत बिक्री है तेम आमदानिकारक साधारण एक दुई कन्टेनार प्रोडक्ट आने ना पाँच कन्टेनार दस कन्टेनार प्रोडक्ट नहीं आसे इने जेटा कर चक बजारे पाइकारी देखे टाकाटा एक सप्ताह दुई सप्तर मध्य पेमेंट कर दे तरा से द्रुत सेल कर आर द्रुत अर्डर कर सेल कर चिंता करें पाँच के जी दस के जी पंचाश के जी एक के जी नहीं क्ष कर एक ही प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट पंचाश कन्टेनार आने धरू पाँच कन्टेनार आने से अपनी पाँच के जी नहीं करें करते कारण हम एक कन्टेनारे बीस टन त्रिस टन माल धरे तो पाँच कन्टेनार आनले प्राय एक टन माल से नहीं आसल से क्षेत्र में एक टन दुई टन माले से केंार रेट बसिवन खरच अनेक बसी है सेज अवश्य अपनी प्रोडक्टा चूज करार आगे मार्केट जाचाई कर देखें जो मार्केटर कम्पिटिटर कारा जदि देखें जो मार्केटे जरा कम्पिटिटर रही है ता अनेक बड़ो बड़ो पैसावाला एवं अनेक बसि टाक इनमेंट कर ता मार्केट मार्केट धरे रेखे तापनी ये मार्केटे ना जावाटा अपन जो उत्तम है अर्थात ये मार्केटे अपनी बीजनेस ना कर प्रोडक्ट नहीं अपनी बीजनेस करते पर जी प्रोडक्ट हे खू जी प्रोडक्ट एख मार्केटे अनेक बड़ो बड़ो इन्भेस्टर से इन्भेस्ट करना अपनी छोटो हिसाब से इन्भेस्ट करते आपनी जो चान जो ना हमें खूब द्रुत सेल करते चाहिए द्रुत से खान प्रफिट कम हक हमार सेल्सा द्रुत हक से क्षेत्र में आनी चकर आइटेम नहीं क्ज करते तब से क्योंकि इम्पोर्टा अपन बसी परमाणे करते हैं तो ये तो गलो प्रोडक्ट चू सोर्सिंग मान प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट करार बेपारे अपनी ये विषयगुलो माथाय रखबें एरपर आो किस विषय माथाय रखते हैं आपना के प्रोडक्ट क्यों आने जमन धरून गार्मेंट्सर आइटेमगू जगह किस गार्मेंट्सर आइटेम आपनारा अनेक समय पत्रिका देखें जो एट बंडर माल एने गार्मेंट्स कपड़गुलो इसलमपुर सेल कर दे एक दुई नम्बर ही मार्केट रही है ये जरा हे अवैध भावे ये सेल कर लीगल भावे बीजनेसटा कराटा जो कठिन है धरून अपनी एक टा, एक टा फेब्रिक्स चायना नहीं आसबें आपनी जदि से लीगल डिवटी दिए इसलमपुर सेल करते चान देखें जो अनेक बे खरच रही है अनेक बस टाक अपनर जो एखे आपनर आपनी जी रेटे नहीं आसान एर चे कमे हे एखे सेल कर ये विषय तो अपनी बुझते पर आपनर बुझते हैं जो मालगल कोथा थे आसे कि भावे आसे जदि देखें जो चोराई कारबारी हे माफिया समस्त व्यवसागुल दखल कर नहीं क्षेत्र में आपनर नतून कर ये प्रवेश असम्भव है एरपर कि प्रोडक्ट रहा है जमन धरन इंडिया अने के बजनेस करते चान इंडिया के चोरा पथे अथवा जत्री प्रचुर परमाणे बैगेजे को प्रोडक्ट नहीं आसे एन आपनी जदि को इंडियन प्रोडक्ट नहीं बीजनेस करते चान बैधभवे प्रोडक्टगुलो नहीं आसले आपनी देखें जो अपना टैक्स सहकारे जी दामे बिक्री करते चाचन आपनी वो चे कम दामे हमलेश बिक्री है 
এই যে বিষয়গুলো একটা প্রোডাক্ট সিলেক্টের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আপনি খুব বেশি খেয়াল রাখবেন এবং সিজনাল কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে যেমন ছাতা এগুলো বর্ষার সময় সেল হয় এই যে ছাতা যদি আপনি চিন্তা করেন যে না আমি এখন বর্ষার সময় এখনই আমি অর্ডার করব এক মাস আগে এটা হবে না কারণ হচ্ছে একটা কন্টেনার আসতে আপনি ধরে নিতে হবে দুই মাস সময় লাগে এই দুই মাসের মধ্যে যদি আপনি কন্টেনার দুই মাস আগে আপনার আপনি যদি চক বাজারে সেল করেন তাহলে একটা প্রোডাক্টটা আপনার শীতের সময় এসে স্টক করতে হবে তাহলে বৃষ্টি আসে এর আগে কিন্তু আপনাকে চক বাজার কারণ চক বাজারের মার্কেটের ব্যবসায়ীরা হচ্ছে পাইকারি সেল দেয় আমাদের মফসল এরিয়াতে মফসলের এরা হচ্ছে খুচরা বাজারে সেল দেয় তাহলে এই যে কয়েকটা স্তর তাহলে চকবাজারে আপনার তিন চার মাস আগে প্রোডাক্টটা ইন করতে হবে আপনার প্রোডাক্টটা সেল করতে হবে তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখবেন যে একটা প্রোডাক্ট আপনি হুট হাট করে সিলেক্ট করবেন না এই বিষয়গুলো সিজনাল কিনা ব্যবসাটা ব্যবসার কম্পিটিটর কারা এবং ব্যবসাটা কোন মার্কেটে সেল হবে সেখানকার দোকানদাররা কীরকম এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার অবশ্যই একটা ইম্পোর্ট ব্যবসার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে এটা প্রোডাক্ট সিলেক্টের ব্যাপারে আপনি খেয়াল রাখবেন এরপরে যেটা খেয়াল রাখবেন এরপরে যে লাইসেন্সের ব্যাপারটা আসি যে যেটা বলতেছিলাম যে আপনি লাইসেন্স ছাড়াও ইম্পোর্ট করতে পারবেন লাইসেন্স সহ ইম্পোর্ট করতে পারবেন লাইসেন্স ছাড়া আপনি ডোর টু ডোরে দিবেন ওদের ওয়্যার হাউজে দিয়ে দিবেন ওরা নিয়ে আসবে আর লাইসেন্স সহ যেটা সেটা হচ্ছে আপনার একটা আমদানি লাইসেন্স করতে হবে ট্রেড লাইসেন্স করতে হবে টি ইনভাইট করতে হবে এগুলো আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব তো এই বিষয়গুলো আপনি আপনি একটা লাইসেন্স কিভাবে করতে হবে আপনার লাইসেন্স যদি করা থাকে তাহলে আপনি প্রোডাক্টগুলো লাইসেন্সের ভাবে আনতে পারবেন কিন্তু এই যে ডোর টু ডোর আর লাইসেন্সের করা এটার ভিতরে দুইটার মধ্যে খুবই পার্থক্য রয়েছে ধরুন কেউ আপনাকে টাকা দিল যে আপনি কাউকে টাকা দিলেন যে বাজার থেকে চক বাজার থেকে আপনার আপনি এই প্রোডাক্টটা ধরুন একটা কাট পেন্সিলের এক এক ডজন কাট পেন্সিল নিয়ে আসার জন্য ও ঢাকা গেল চক বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসলো এটা একটা জিনিস আবার আপনি নিজে হচ্ছে চক বাজারে গেলেন গিয়ে সেখান থেকে নিয়ে আসলেন এই দুটা বিষয়ের মধ্যে কিন্তু বিস্তর ফারাক রয়েছে কারণ হচ্ছে আপনি যখন চকবাজারে যাবেন আপনি চকবাজারে কোন রাস্তা দিয়ে যায় কোথা থেকে ক্রয় করে কোথায় পেন্সিলের বক্সগুলো ক্রয় করে স্টেশনের দোকানগুলো কোন মার্কেটে এগুলো সম্পর্কে আপনার ধারণা হয়ে গেল কিন্তু আরেকজনকে দিয়ে নিয়ে আস যখন নিয়ে আসবেন তখন কিন্তু এগুলো সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকলো না আপনি তাকে টাকা দিলেন সে টাকা দিয়ে নিয়ে আসলো এখানে আপনার আপনি কিছুই জানলেন না এই যে আমরা ডোর টু ডোরে নিয়ে আসি এখানে কিন্তু আমাদের ব্যবসা পা ব্যবসা সম্পর্কে কিন্তু আমরা ওইভাবে আমাদের জানা হয় না কারণ হচ্ছে আমরা জাস্ট আমরা মালগুলো সম্পর্কে আমরা একটু সাপ্লায়ের সাথে নেগোসিয়েশন করি ডোর টু ডোরে দেই তারা নিয়ে আসে কিন্তু আপনি যখন একদম ফুল অ্যান্ড ফাইনাল একটা বিজনেস করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার এলসি সম্বন্ধে জানতে হবে আপনার আপনি পিআই সম্বন্ধে জানতে হবে ইনভয়েস সম্বন্ধে জানতে হবে আপনার কাস্টমসের ট্যাক্স কত আপনার এইচএস কোড সম্পর্কে জানতে হবে এগুলো জানলে আপনি একজন পারফেক্ট একজন ইম্পোর্টার হতে পারবেন এবং এই খুঁটিনাটিগুলো কিন্তু আপনার জানতে হবে আপনি আরেকজনের মাধ্যমে বিজনেস করালে আপনার কিন্তু বিজনেসটা আপনি ঠিকমতো করতে পারবেন না বুঝ বুঝতেও পারবেন না আপনি এজন্য যারা ডোর টু ডোরে আনে তারা আমি অনেককেই দেখেছি যেমন আমাদের একজন ইম্পোর্টার রয়েছে উনি হচ্ছে চায়না থেকে কালি ইম্পোর্ট করেন যেটা অফসেট ফ্রেস মেশিনের কালি ইম্পোর্ট করেন তিনি এভাবে ডোর টু ডোরে নিয়ে আসছিলেন তো কয়েকবার নিয়ে আসার পরে একবার এমন এক ঝামেলায় পড়ছে যে ওনার একদম পুঁজিটাই হচ্ছে ডোর টু ডোরে যারা ছিল ওদের কারণে ব্লক হয়ে গিয়েছে তারা প্রোডাক্টগুলো দিতে পারে নাই হয়তো তারা প্রোডাক্টের সাথে অন্য কোনো প্রোডাক্ট ঝামেলার প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে সেই জন্য তারা কাস্টম ক্লিয়ারেন্স করতে পারে না পাঁচ ছয় মাস সাত মাস পর্যন্ত চলে গিয়েছে সে প্রোডাক্টগুলো দিতে পারে নাই এদিকে যেটা হয়েছে যে ইম্পোর্টারের যে ইম্পোর্টার ছিল উনি তার সাপ্লা কাস্টমারদেরকে প্রোডাক্ট দিতে পারে নাই এই যে একটা গ্যাপের কারণে তার অনেক কাস্টমার হারিয়ে যায় তার থেকে এবং দেখা যায় যে তিনিও আবার প্রোডাক্টগুলো আবার নতুন করে সোর্সিং করতে হয় নতুন করে তার ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন হয় এই বিষয়গুলো করতে গেলে এই যে ডোর টু ডোরের এই ঝামেলাগুলো এখন যেটা করতেছেন উনি নিজেই এলসি করতেছেন আইআরসি করে নিজে এলসি করে এলসিএলের মাধ্যমে চিটাং দিয়ে উনি প্রতি মাসে দুই চার পাঁচ টন এরকম কালি নিয়ে আসেন এটা তো হয় কি ওনার নিজের সব কিছু জানা থাকে যে আমার কোন সময় আমার শিপে উঠলো আমার শিপটা কোন সময় এসে পৌঁছবে এবং উনি ট্যাক্সের বিষয়গুলো ক্যালকুলেশন করে রাখেন কোন সময় কোন ট্যাক্স থাকে এবং ওনার নিজের হাতে সব কন্ট্রোল থাকে যদিও শিপের কন্ট্রোলটাও অনেক সময় নিজের হাতে করা যায় আপনি যদি ভালো শ
আপনার হাতে কিন্তু সব কিছু কন্ট্রোল থাকলো শিপিং এর কন্ট্রোল আপনার কাস্টম ক্লিয়ারেন্স আপনি যদি দ্রুত করাইতে চান আপনি করাইতে পারবেন বা আপনি চাইলে আপনি ধীরে ধীরে সুস্থে আপনি যে এখন টাকা নেই আমি একটু কয়েকদিন পরে আমি কাজটা কাস্টম ক্লিয়ারেন্সে কাজটা করাবো কিন্তু আপনি ডোর টু ডোরে দিলে কিন্তু এই এই বিষয়গুলো আপনি করতে পারবেন না এবং আপনার ট্যাক্স সম্বন্ধেও কিন্তু আপনার সঠিক ধারণা আসলো না বিজনেস সম্পর্কে ধারণা আসলো না তো এই হচ্ছে মোটামুটি যারা একবারে শুরু করতে চান বিজনেসটা তারা এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন এবং অফলাইনের প্রোডাক্ট সোর্সিংয়ের ব্যাপারে তো আমি বললাম অনলাইনে প্রোডাক্ট সোর্সিং করতে করতে পারবেন আপনারা যেটা হচ্ছে আলিবাবা তো আপনারা জানেন বিশ্বে প্রায় সকল দেশই রয়েছে আলিবাবার সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাপ্লায়ার রয়েছে আপনারা আলিবাবার মাধ্যমে পারেন এছাড়াও বিভিন্ন ওয়েবসাইট রয়েছে আপনারা অনলাইনে সার্চ দিলেই পাবেন যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা যে যারা সেলার রয়েছে তাদের সাথে আপনারা যোগাযোগ করেও কিন্তু প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসতে পারবেন তো এই যারা মোটামুটি শুরু করবেন এই প্রোডাক্টের প্রথমে যেটা বললাম যে প্রোডাক্ট সিলেক্টের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো খুব খেয়াল রাখবেন মাথায় রাখবেন এবং প্রোডাক্ট সোর্সিংয়ের ব্যাপারে আপনারা অনলাইনে অফলাইনে দুইভাবে সোর্সিং করতে পারবেন আর প্রোডাক্ট আনার ক্ষেত্রে আপনাদের আপনারা যদি আপনাদের লাইসেন্স থাকে সেটাও করতে পারবেন আর একবারে লাইসেন্স না থাকলেও সেটাও করতে পারবেন তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ক্লাসের বিষয় আপনাদের সামনে এই বিষয়গুলো একদম শুরুতে কিভাবে শুরু করবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এগুলো নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমরা পরবর্তী ক্লাসে চেষ্টা করব যে আমাদের যেই লাইসেন্সগুলো প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করার জন্য যে আমদানি রপ্তানি করতে কি কি লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ভালো থাকবেন সব আজকের মতো এখানে বিধান নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ